আজকে আমি তোমাদের সিবিএসসি ক্লাস 7 এর জিওগ্রাফির সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা পড়াবো তোমাদের কথা মতো তোমরা বলেছো সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা স্যার পড়ান এটার উপর আমাদের তাড়াতাড়ি ক্লাস টেস্ট আছে সেই জন্য সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা তোমাদের পুরোটাই আজকে কমপ্লিট করে দেব এবং তোমাদের क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी পাঠিয়ে দিয়েছি তোমরা সেগুলো লিখে নিয়েছো আশা করি এবং তোমাদের যদি কোনো সমস্যা হয় তোমরা সেগুলো আমাকে WhatsApp গ্রুপে এখনি জানাও আমি সেইগুলোর উপর ওই ভিডিওটা করতে করতে তার সলিউশন তোমাদের বলে দেব ঠিক আছে তাহলে আজকে চলো আমরা শুরু করি ইনসাইড দি আর্থ আওয়ার হোমল্যান্ড ইজ এ ডাইনামিক প্ল্যানেট পৃথিবী যেটা আমাদের বাসস্থান সেটা একটা হচ্ছে গতিশীল একটা গ্রহ সারাক্ষণ ঘুরে চলেছে নিজের কক্ষের চারিদিকে এবং সূর্যের চারিদিকে ইট ইজ কনস্ট্যান্টলি আন্ডার গোয়িং চেঞ্জেস ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড এবং এই পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ এবং বহির্ভাগে ক্রমাগত পরিবর্তন হয়ে চলেছে হ্যাভ ইউ এভার ওন্ডার তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে লাইস ইন দ্য ইন্টেরিয়র অব দ্য আর্থ পৃথিবীর মধ্যে ভিতরে কি লুকিয়ে আছে বা পৃথিবীর ভিতরে কি আছে হোয়াট ইজ দ্য আর্থ মেড আপ অফ এবং পৃথিবী কি দিয়ে তৈরি ইন্টেরিয়র অব দ্য আর্থ পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ভাগ জাস্ট লাইক অ্যান অনিয়ন ঠিক যেমন একটা পেঁয়াজের মতো একটা পেঁয়াজকে তোমরা যখন ছোলা ছাড়াতে শুরু করবে একটার পর একটা খোলা ছাড়িয়েই যাবে ছাড়িয়েই যাবে ছাড়িয়েই যাবে এবং ক্রমশ তোমরা দেখবে আস্তে আস্তে তোমরা একটা কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছ জাস্ট লাইক দ্যাট দি আর্থ ঠিক আছে ঠিক আছে পৃথিবীটাও ঠিক সেই রকম জাস্ট লাইক অ্যান অনিয়ন ঠিক যেমন একটা পেঁয়াজের মতো দি আর্থ ইজ মেড আপ অফ সেভারেল কনসেনট্রিক লেয়ার্স পৃথিবীটাও সেরকম তৈরি হয়েছে কি দিয়ে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ক্রমশ স্তর দিয়ে ঠিক আছে ক্রমশ কেন্দ্রিক বিভিন্ন স্তর দিয়ে উইথ ওয়ান ইনসাইড অ্যান্ড আদার একটার পর একটা ঠিক আছে একটার ভিতরে আর একটা স্তর এরকমভাবে ক্রমশ কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে এরকম নানা স্তর দিয়ে পৃথিবীটা তৈরি হয়েছে দি আপার মোস্ট লেয়ার সব থেকে ওপরের স্তরটা ওভার দ্য আর্থ সারফেস ইজ কল ক্রাস্ট সবার প্রথম পয়েন্ট আমরা আসছি প্রথম কোয়েশ্চেনে আসবো আমরা ক্রাস্ট কি হোয়াট ইজ ক্রাস্ট ক্রাস্ট হচ্ছে দি আপার মোস্ট লেয়ার সব থেকে ওপরের স্তর ওভার দ্য আর্থ সারফেস ভূপৃষ্ঠের হুম ইজ কল আর সেটাকে ক্রাস্ট বলে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের সব থেকে মানে পৃথিবীর সব থেকে ওপরের স্তরটাকে ক্রাস্ট বলা হয় ভূপৃষ্ঠ বলা হয় ইট ইজ দ্য থিনেস্ট তার এক নম্বর বলা হলো হোয়াট ইজ ক্রাস্ট যদি বলে এক নম্বর বলা হলো পয়েন্ট ওইটা হবে দু নম্বর কি হবে ইট ইজ দ্য থিনেস্ট অফ অল দ্য লেয়ার্স এটা সব থেকে পাতলা স্তর সমস্ত স্তরের থেকে দু নম্বর হলো তিন নম্বর ইট ইজ অ্যাবাউট থার্টি ফাইভ কিমি অন দ্য কন্টিনেন্টাল ম্যাসেজ এটা এটা মহাদেশীয় স্তরে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ বা স্থলভাগে এটার বিস্তার হচ্ছে থার্টি ফাইভ কিমি এবং মহাসাগরীয় অনলি ফাইভ কিমি অন দ্য ওসিয়ান ফ্লোর্স এবং মহাসাগরীয় স্তরে মহাসাগরীয় জায়গাটায় সেখানে এর বিস্তার হচ্ছে পাঁচ কিমি ঠিক আছে দি মেন মিনারেল কনস্টিটিউন্টস অব দ্য কন্টিনেন্টাল ম্যাস আর সিলিকান অ্যালুমিনিয়া দি মেন মিনারেল সব থেকে প্রধানের উপাদান কি হ্যাঁ যেটা কন্টিনেন্টাল মাস যেটা তৈরি হয়েছে সিলিকা এবং অ্যালুমিনি অ্যালুমিনা দিয়ে তৈরি হয়েছে এবং এটাকে শিয়াল বলা হয় ইট ইজ দ্য স্কল শিয়াল এবং এই জন্য এটা ওই সিলিকা রেশা এবং অ্যালুমিনার হচ্ছে এ এল এইটা দুটো মিশিয়ে তৈরি হয়েছে শিয়াল ঠিক আছে এটা তোমাদের লিখে পাঠিয়েছি তো শিয়ালের ক্ষেত্রে কতগুলো এক্সট্রা নলেজ তোমাদের দিয়ে রাখি এটা এক নম্বর পয়েন্ট তোমরা লিখে দিলে বা এমন দু নম্বর পয়েন্ট কি লিখবি শিয়াল ইজ দ্য আইসোলেটেড লাইট রক লেয়ার ইন দ্য আপার পার্ট অব দ্য ক্রাস্ট দু নম্বর হলো তিন নম্বর হচ্ছে ইটস মেন কম্পোনেন্ট ইজ গ্রানাইট এটা প্রধানত গ্রানাইট দিয়ে তৈরি ঠিক আছে এরকম তিনটে পয়েন্ট হলো আর চার নম্বর পয়েন্ট তোমরা লিখতে পারো অ্যাজ দ্য কন্টিনেন্টস আর মেনলি কম্পোস্ড অফ দিস রক লেয়ার দি দিস রক লেয়ার ইজ কল্ড কন্টিনেন্টাল রক লেয়ার ঠিক আছে এই রক লেয়ারটা কী নামে পরিচিত কন্টিনেন্টাল রক লেয়ার নামে পরিচিত তাহলে আমরা শিয়াল পড়লাম শিয়াল স্তরটা কি ওই ক্রাস্ট বা ভূত্বকের পরের স্তরটাকে শিয়াল স্তর বলা হয় এরপরে আমরা পড়ব সীমা দি ওসিয়ানিক ক্রাস্ট এই যে দেখো যে যে ছবিটা দেওয়া রয়েছে এই যে কন্টিনেন্টাল কাস্ট এটা হচ্ছে মহাদেশীয় বা ভূপৃষ্ঠ থেকে দেখো মহাদেশের নিচেটায় এবং এটা হচ্ছে মহাসাগরের নিচেটা এই যে ওসিয়ানিক ওসিয়ান মানে মহাসাগর এবং ওসিয়ানিক ক্রাস্ট মহাসাগরের নিচে স্তরটাকে বলা হয় ওসিয়ানিক ক্রাস্ট ঠিক আছে দুদিকে দুটো ছবি দেওয়া আছে দেখো ডান দিকে ওসিয়ানিক ক্রাস্ট এবং বাঁ দিকে কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট ঠিক আছে কন ওসিয়ানিক ক্রাস্টটাকে সীমা বলা হয় এটা আমরা পড়ছি এখন দেখো দি ওসিয়ানিক ক্রাস্ট মেনলি কনসিস্ট দ্য অফ সিলিকা অ্যান্ড ম্যাগনেশিয়াম আর এই ওসিয়ানিক ক্রাস্টটা এটা
सीमा तैरि तुम्हारे जो सीमा लिखा पाठी से मध्य एक्सट्रा नलेज बोले दीची देखो ये एक नम्बर लिखे दिल पॉइंट दो नम्बर लिखे दिस लेयार कम्पोस्ट मेनलि अफ रिलेटिवलि हेवी बैसल रक हेवी बैसल रक दिए ये तैरि तीन नम्बर एक्सट्रा नलेज तुम्हारे बी तीन नम्बर पॉइंट इट इज लोकेटेड अलंग द सी फ्लोर बिलो द कन्टिनेंटाल रक लेयार तेल शियाल और सीमा यूटो हमें कमप्लीट कर लम इरपर देखो जस्ट बीनीथ द क्रास्ट इज द इज द मैंटेल ठीक है इज द मैंटेल एर पर स्तर के कि बला है मैंटेल स्तर बला है हुईच एक्सटेंस आप टू ए डेप टू थाउजेंड नाइन टोटी नाइन हंड्रेड बा टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड किमी ठीक है यटार मैंटेल स्तरटार विस्तार होनतीस किलोमीटार बिलो द क्रास्ट ठीक है और क्रास्टर पर स्तर क्रास्टर पर शियाल सीमा आए तरपर यार स्तर मूलत स्तर धरले क्रास स्तर और तरपर यह स्तर के धरा है मैंटेल स्तर अर्थात शिलामंडल ओपर स्तर के बला है शिलामंडल और तरह गुरुमंडल अर्थात क्रास्ट और तरपे स्तर के बला है कोर कोर अर्थात केंद्रमंडल बला है तीनटे मंडल तीनटे स्तर ठीक है एक हे क्रास्ट तरपे हे मैंटेल और तरह हे कोर ये तीनटे स्तर देखो दि इनार मोस्ट लेयार इज द कोर उइथ ए रेडियस अफ अबाउट थार्टी फाइव थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किमी ठीक है दि इनार मोस्ट एवं इनार मोस्ट एवं ये कोर ये कोर बल कोर मान हे केंद्रमंडल तीनटे स्तर बल ये कोर कोर वर्णना दीचे कोर वर्णना कि दीचे दि इनार मोस्ट लेयार और सब देखे मैं सब देखे केंद्र जो स्तर से ही स्तरटार विस्तार कत थार्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किमी ठीक है पैंत किलोमीटार इट इज मेनलि मेड आप अफ निकेल एंड आयरन और यहाँ मूलत निकेल और आयरन दिए तैरी एंड इज कल निफा एन आई एफ ए निफा आबार तैरी हलो आर एक जिस एन आई एफ ए निफा ठीक है एटा, एटा, ठीक है यहाँ तुम्हारा देखे नाओ निफाट तुम्हारे अलरेडी लिखे पाठ दीची एट जो लिखे एखे लेखा आज से तुम्हारे पाठ देखे नाओ ठीक है दि सेंट्रल कोर हेज़ भेरि हाई टेम्पारेचार एंड प्रेसार एवं केंद्रते केंद्रते एकदम सेंटार सेंटरटाई केंद्रते इन्हें प्रचंड तापम्रा बेसि थे प्रचंड से एक चाप थे अभ्यंतरीण चाप थे तपर देखो रक्स एंड मिनारे ये दुटो हमें पढ़ब शिला एवं खनिज ये दुटो हमें पढ़ब देखो दि आर्थ क्रास्ट इज मेड आफ अफ भेरिया टाइप्स अफ रक्स पृथ्वी भूपृष्ठा भूपृष्ठा विभिन्न धरण रक्स दिए तैर विभिन्न धरण शिला दिए तैरी ठीक है विभिन्न धरण पाथर दिए तैरी एनी एनी न्याचारे मैस अफ मिनारे मैटार दैट मेक्स अब दर्थ क्रास इज कल्ड ए रक रक का बोले ठीक है तेल खनिज पदार्थे जेको प्राकृतिक भर ठीक है इन्हें प्राकृतिक भर मैं न्याचारे मैस अफ मिनारे मैटार ठीक है जिन न्याचारे मैस प्राकृतिक जो एक भर ठीक है से प्राकृतिक भर जहाँ पृथ्वी भूतक तैरी कर ठीक है दैट मेक्स अब दर्थ क्रास जो पृथिवीर भूतक तैरी कर प्राकृतिक जो एक स्तर से बला हे रक ठीक है से बला हे शा रक्स कैन कैन बी अफ डिफारेंट कलर सीज एंड कन्टेक्स और रक अर्थात शिला विभिन्न रंग विभिन्न आकार एर गठन बन विभिन्न धरण होते तपर देखो देर आर थ्री मेजर टाइप्स अफ रक्स एखे तीन धरण एखे तीन धरण मेजर टाइप्स अफ रकर कथा बला तीन धरण शिलामंडल कथा बला हे इगनोयस रक्स एक हे सेडिमेंटारि रक्स और एक हे मेटार मेटारमोफिक मेटामर्फिक रक्स ठीक है ये तीनटे स्तर एक हे इगनेस इगनेस रक्स एवं एक हे इगनेस रक्स मान हे आग्नेयशिला सेडिमेंटारि रक्स मान हे पाललिक शिला मेटापर मेटामर्फिक मेटामर्फिक रक्स मान हे रूपान्तरित तो शिला तीनटे शिला सम्पर्क हमें पढ़ब चलो तुम्हारा अलरेडी एट लिखे पाठ दीजिए तुम्हारा एक देखे नाओ से देखते देखते ही पढ़ाट देखो चलो शुरू कर बोन द मल्टेन मैगमा कुल्स मल्टेन मैगमा मैंने कि जेटा एक ज्वलत तो गलित तो मैगमा ठीक है हुएन द मल्टेन मैगमा कुल जो आगुने मान 
প্রচণ্ড আগুনে উত্তপ্ত গলিত যখন জ্বলন্ত ম্যাগমা যখন কুল ঠান্ডা হয় ইট বিকাম সলিড তখন এটা ঠান্ডা হওয়ার পর সলিড হয়ে যায় মানে শক্ত হয়ে যায় রক্স দাস ফর্ম ডার কল্ড ইগনেওয়াস রক্স এবং এই ধরনের যে শিলা তৈরি হয় এর ফলে যে শিলা তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় আগ্নেয় শিলা ঠিক আছে আগ্নেয় শিলা বলা হয় দি আর অলসো কল এবং এই আগ্নেয় শিলাটাকে আর কি বলা হয় দি আর অলসো কল প্রাইমারি রক্স এবং আগ্নেয় শিলাটাকে প্রাইমারি প্রাথমিক শিলাও বলা হয় দি আর আর টু টাইপস অফ ইগনেওয়াস রক্স দু ধরনের আগ্নেয় শিলার কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে ইন্ট্রুসিভ রক্স আর একটা হচ্ছে এক্সট্রুসিভ রক রক্স ঠিক আছে মানে ইন্ট্রুসিভ রক মানে কি এই রকটার মানে হচ্ছে নিঃসারি শিলা যেটা ওই আগ্নেয় আগ্নেয়গিরির ভিতর থেকে যেটা বাইরে চলে আসবে নিশ্চিত হবে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্সট্রুসিভ এক্সট্রুসিভ সেটা মানে নিঃসৃত হচ্ছে এবং যেটা ভিতরে থেকে যাবে ভিতরে থেকেই জমার বেঁধে যাবে সেটাকে বলা হয় ইন্ট্রুসিভ মানে হচ্ছে উদ্বেদী শিলা ঠিক আছে আমরা প্রথমে এক্সট্রুসিভ অর্থাৎ নিঃসারি শিলাটা পড়বো নিঃসারি আগ্নেয় শিলাটা আবার পড়বো চলো ক্যান ইউ ইবাজিন ক্যান ইউ ইবাজিন তার আগে আমি একটু বলে দিই তোমাদের দেখো এই ইগনেওয়াস রকটা এই এই যে ওয়ার্ডটা এটা কোথা থেকে এসছে এটা তোমাদের লিখে পাঠিয়েছি দি ইংলিশ ওয়ার্ড ইগনেওয়াস কামস ফ্রম এ ল্যাটিন ওয়ার্ড ইগনিস হুইজ মিন্স ফায়ার এর মানেই হচ্ছে আগ্নেয় মানে আগুন ইটস মিন ফায়ার ঠিক আছে চলো এটা আবার আমরা পড়ি এক্সক্লুসিভ ইগনেওয়াস রকস ক্যান ইউ ইমাজিন লাভা কামিং আউট ফ্রম দ্য ভলক্যানিস ভল ভলক্যানস ঠিক আছে তোমরা কি কখনো গলিত ম্যাগমা মানে ভূপৃষ্ঠের উপরে কখনো বেরিয়ে আসতে দেখেছ মানে ক্যান ইউ ইমাজিন লাভা কাম আউট ফ্রম দ্য ভলক্যানস তোমরা কি আগ্নেয়গুড়ি থেকে লাভা বেরিয়ে আসতে দেখেছ বা দেখ বেরিয়ে আসে সেটা কি কখনো তোমরা ভেবেছ লাভা ইজ অ্যাকচুয়ালি ফায়ারি রেড মল্টেন ম্যাগমা ফায়ার মানে এই লাভা হচ্ছে একটা উত্তপ্ত গলন মানে গলন্ত বা গলন্ত একটা ম্যাগমা ঠিক আছে জ্বলন্ত লাল গলিত ম্যাগমা ঠিক আছে যেটা কামিং আউট ফ্রম দ্য ইন্টেরিয়র অফ দ্য আর্থ অন ইট সার্ফেস যেটা ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তর থেকে ঠিক আছে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তর থেকে যেটা ভূপৃষ্ঠের উপরে বেরিয়ে আসে ঠিক আছে তোমরা আগ্নেয়গিরি যখন যদি কখনো দেখে থাকো সে আগ্নেয়গিরির ভিতর থেকে যখন বেরিয়ে আসবে তার মুখ দিয়ে তখন সেই বিষয়টাকে বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে দেখো হোয়েন হোয়েন দিস মল্টেন লাভা কামস অন দ্য আর্থ সার্ভেস যখন এই জ্বলন্ত জ্বলন্ত গলিত লাভাটা যখন বাইরে বেরিয়ে আসে ভূপৃষ্ঠের ওপরে ইট র্যাপিডলি কুলস ডাউন এবং সেটা দ্রুত ঠান্ডা হয় অ্যান্ড বিকাম সলিড এবং দ্রুত এবং সেটা মানে শক্ত হয়ে যায় রক্স ফ্রম ডিন সাচ এ ওয়ে এ অন দ্য ক্রাস্ট আর কল এক্সক্লুসিভ ইগনেওয়াস রক্স বলছি এই এবং এর ফলে যে রক্সটা ফর্ম ফর্ম হয় এবং এর ফলে যে শিলাটা তৈরি হয় সেই শিলা এটাকে বলা হয় কি এক্সক্লুসিভ ইগনেওয়াস রক অর্থাৎ কি অর্থাৎ হচ্ছে নিঃসারি আগ্নেয়শিলা বলা হয় এটাকে এটা যেহেতু নিশ্চিত হচ্ছে বাইরে বেরিয়ে আসছে সেই জন্য এটাকে নিঃসারি আগ্নেয়শিলা বলা হয় দে হ্যাভ এ ভেরি ফাইন গ্রেন্ড স্ট্রাকচার এখানে গ্রেন্ড মানে এখানে দানার মতো আর কি বোঝাচ্ছে এবং সেটা খুব সূক্ষ্ম দানাযুক্ত ঠিক আছে এটাই বোঝাচ্ছে আর কি গ্রেন্ড স্ট্রাকচার ফর এক্সাম্পল যদি উদাহরণ হিসাবে দেখা হয় ব্যাসল্ট ব্যাসল্ট হচ্ছে এর উদাহরণ অর্থাৎ এক্সক্লুসিভ ইগনেওয়াস রক্সের উদাহরণ হচ্ছে ব্যাসল্ট এটা তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন পড়তে পারে ঠিক আছে দি ডেকান প্ল্যাটু ইজ মেড আপ অফ ব্যাসল্ট রক্স এবং আর একটা উদাহরণ দিয়ে দিয়েছে যে ডেকান ডেকানের যে প্ল্যাটু ডেকান মালভূমিটা ব্যাসল্ট শিলায় গঠিত এখান পর্যন্ত আমরা এক্সক্লুসিভটা পড়লাম এরপরে আমরা পড়ব ইন্ট্রুসিভটা পড়ব এবার দেখো সামটাইমস আবার কিছু কিছু সময় আমরা ওই ক্ষেত্রে দেখলাম যে ওই আগ্নে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তর থেকে লাভাটা জ্বলন্ত লাভা বেরিয়ে এলো এবং বাইরে এসে ঠান্ডা হলো এবং যে শিলা তৈরি হলো সেটাকে আমরা এক্সক্লুসিভ বললাম এরপরে আমরা দেখব যে যে শিলাটা ওই ভিতর থেকে আর বাইরে বেরিয়ে আসছে না সেটা ভিতরেই থাকছে ভূপৃষ্ঠের এবং সেখানেই ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানেই জমার বেঁধে যাচ্ছে এবং এর ফলে যে শিলা তৈরি হচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো কি ইন্ট্রুসিভ ইগনেওয়াস রক ঠিক আছে 
देखो सामटाइम्स द मल्टेन मैगमा कुल्स डाउन डिप इनसाइड द आर्थ क्रास ठीक है कख कख गलित मैगमा भूपृष्ठ भरे कख कख से शीतल हो जाए कख से ठंडा हो जाए कुल हो जाए सलिड रक शो फर्म आर कल एर फ मैं सलिड रक एर फे एक मैं शिला तैरी है ठीक है सलिड रक जो एक कठिन शिला तैरी है से बला है कि से बला है इंट्रुसिव इग्निवास रक अर्थात कि से उद्वेदी उद्वेदी आग्नेयशिला बला है बोचे सेंस दे कुल सेंस दे कुल डाउन स्लोलि स्लोलि दे दे फ्रम लार्ज गेंस ठीक है जेहेतु ता धीरे धीरे शीतल है तो भूपृष्ठ शिला खूब द्रुत शीतल है ना जेटा बहरे बैरिए से एक्सट्रुसिवे देखल जो द्रुत शीतल हो जाए क्योंकि इंट्रुसिवे से द्रुत शीतल है ना से शीतल है खूब धीरे धीरे स्लो स्लोलि भावे ठीक है एवं स्लोलि भावे शीतल हार पर मैं ये बड़ो बड़ो शिला गठित है ठीक है वही जो बोलिए लार्ज ग्रेन्स बड़ो दाना जे बड़ो दाना जुक्त बड़ो आकार शिलाटा गठित है ग्रानाइट इज एन एबार हो गए इंट्रुसिव इंट्रुसिव उदाहरण की बला हे ग्रानाइट इज एन एक्साम्पल अब साचे रक्स और ग्रानाइट हे धरण इंट्रुसिव इगनेस रकर एक्साम्पल ठीक है ये शर्ट कोश्चन पड़ते परे बोलिए ग्रीन ग्रेंडिंग स्टोन्स ग्रीडिंग स्टोन्स स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडार ठीक है ग्रीडिंग स्टोन अर्थात कि जख को शस्य पेशाई है को पेशाई है तक कि तक जो जाँताटा व्यवहार कर स्पाइस एंड ग्रेन्स आर मेड अफ ग्रानाइट तक जो जाँताटा तक जो जंत्र व्यवहार कर दिए तैरी से ग्रानाइट दिए तैरी ठीक है जेट से ग्रानाइट दिए तैरी और ग्रानाइट की ग्रानाइट हे इंट्रुसिव इगनेस रक ठीक है तपर देखो तेल एखे पर्त तो इगनेस रक अर्थात कि आग्नेयशिलार कथा पढ़ल एरपे हमें पढ़ब सेडिमेंटारि रक्स अर्थात पालोलिक शिलार कथा एवं सेडिमेंटारि रक्सर क्षेत्र ये कैसे देखो तुम्हारे दे लिखे पाठी दि इंगलिस वार्ड सेडिमेंटारि इज ए लैटिन वार्ड सेडेरि और सेडिमेंटाम हुईच मीस सेटल डाउन ठीक है देखो रक्स रोल डाउन रक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट इच आदार एंड आर ब्रोकन डाउन इंटू स्म फ्रैगनेंस बोलिए कि है ठीक है एर फले देखो कि है रक्स रोल डाउन मैं रक्स मैं शिला कख रोल डाउन है कखो नीचे नेमे जाए ते क्रैक देखा दे भेगे जाए से हाँ एवं एके अपर के क्यों हिट इच आदार और एके अपर के आघात कर एंड आर ब्रोकन डाउन और ता भेगे जाए इंटू स्म फ्रैगनेंस भेगे ता छोटो छोटो टुकड़े परिणत है दि स्मार पार्टिकल्स आर कल्ड सेडिमेंट्स और छोट छोटो कणागुलो के सेडिमेंट बला सेडिमेंट मानी कि पलल बला पलल थ पाललिक कथा इस सेडिमेंट पलल बला है दिज सेडिमेंट्स आर आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बैंड व्टार और ये छोटो छोटो शिलागुलो आईगुलो कख बतास जलर द्वारा ठीक है सेगल परिवाहित है से जमा है डिप ठीक है कख जमा ट्रांसपोर्टेड है आर कख डिपोजिटेड है दिज लूज सेडिमेंट्स और ये अलगा पललगुलि सेडिमेंटगुलि कम्प्रेसड एंड हार्डेंड हार्डेंड टू फर्म लेयार्स अफ रक्स और यलगा पललगुलो संकुचित शक्त पाथरगुल स्तर तैरी कर ठीक है हार्डेंट टू फर्म तैरी कर लेयार अफ रक्स ठीक है एक शिलार एक स्तर दिस टाइप अफ रक्स आर कल्ड सेडिमेंटारि रक्स और ये शिला के सेडिमेंटारि रक्स पाललिक शिला बला है ठीक है फर एक्साम्पल उदाहरण हिसाब से कि दे आज सैंडस्टोन इज मेड फ्रम ग्रेन्स अफ सैंड सैंडस्टोन मान हे बेले पाथर एवं बेले पाथर कि बेले पाथर कि दिए तैरी सैंडस्टोन सैंडस्टोन इज मेड अफ ग्रेन्स अफ सैंड सैंडस्टोन अर्थात बेले पाथर तैरी बाल बाल दाना दाना दिए तैरी बेले पाथर दिज रक्स मे अल्सो कन्टेंट फसिल्स अफ प्लैंड एनिमेल्स एंड आदार माइक्रो अर्गानिजिम्स दैट वार्स लिवड ऑन देम एवं शिलाते कि कि आई शिलागुल गाचपाला ठीक है प्लैंड आनीमेल्स प्राणी आ 
অণুজীবের জী অণুজীবের জীবাশ্ম ঠিক আছে আদার মাইক্রো অর্গানিজম এবং অন্যান্য অণুজীবের ফসিলস আছে জীবাশ্ম আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এবারে দ্যাট ওয়ান্স লিভ ডন ডেম এবং এক সময় এইগুলো এরা এই এই শিলাগুলোর ওপর বাস করত এইগুলো একটা মনে করা হচ্ছে ইগনেওয়াস এ তাহলে আমরা দুটো শিলার কথা আমরা অলরেডি পড়ে নিলাম ঠিক আছে আমরা এরপরে তিন নম্বর যে শিলাটার কথা পড়ব সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে মেটামরফিক রক্স অর্থাৎ কি রূপান্তরিত শিলা ওই আগ্নেয় এবং পাললিক শিলার রূপা মানে পরি রূপ পরিবর্তন করে তৈরি হচ্ছে রূপান্তরিত শিলা দেখো ইগনেওয়াস অ্যান্ড সেডিমেন্টারি রক্স ক্যান চেঞ্জ ইন টু মেটামরফিক রক্স তাহলে ওই আগ্নেয় শিলা এবং পাললিক শিলা তাদের রূপ পরিবর্তন করে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হচ্ছে আন্ডার গ্রেট হিট অ্যান্ড প্রেশার কিসের দ্বারা প্রচণ্ড গরম প্রচণ্ড তাপ এবং চাপের দ্বারা তবেই হচ্ছে ফর এক্সাম্পল উদাহরণ হিসাবে কি বলা হচ্ছে ক্লে চেঞ্জেস ইন্টু স্লেট অ্যান্ড লেমিস্টোন ইন্টু মার্বেল যেমন করে কিসের পরিবর্তন হচ্ছে মানে লেমিস্টোন কাদামাটি কাদামাটি স্লেট এবং চুনাপাথরকে মার্বেলে কিসের ইন্টু মার্বেল এবং মার্বেলে পরিণত হচ্ছে ক্লে মানে কাদামাটি পরিবর্তন হচ্ছে ইন্টু কিসে স্লেট এবং লেমিস্টোনে স্লেট এবং লেমিস্টোন লেমিস্টোন মানে হচ্ছে চুনাপাথরে পরিণত হচ্ছে এবং তারপরে আবার সেটা মার্বেলে পরিণত হচ্ছে চেঞ্জ দিয়ে দেখতে পেলে তো ঠিক আছে আর তোমাদের এখানে মেটামরফিক রক্সের ক্ষেত্রে তোমাদের মানে অনেক ইনফরমেশান নিউ ইনফরমেশান তোমাদের দিয়ে দিয়েছে এবং দুটো এর মধ্যে দুটো তিনটে বলে দিই তোমাদের হ্যাঁ দেখো দিজ রক্স আর জেনারেলি হার্ড অ্যান্ড হেভি অ্যাকর্ডিং টু ইগনেওয়াস রক্স দিজ রক্স আর নট ইজিলি ইরো ইরোডেড ইরোডেড মানে সহজে এই রকটা আগ্নেয় শিলার মতো সহজে রূপান্তরিত শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ঠিক আছে আর একটা তোমাদের কি বলেছি দি যার নো ফসিলস ইন দ্য রক ঠিক আছে তা আমরা যেমন দেখলাম ওই সেডিমেন্টারি রক্সে যেমন ফসিল পাওয়া যায় কিন্তু আমরা দেখছি মেটামরফিক রক্সে কিন্তু ফসিল পাওয়া যায় না ফসিলগুলো কিন্তু না মারা যায় ঠিক আছে সেটা এখানে একটা পয়েন্ট তোমাদের অ্যাড করে দিয়েছি দেখো শেষ পয়েন্টটা দেখো তোমরা দেয়ার আর নো ফসিলস ইন দ্য রক বিকজ সেখানে কোনো ফসিল থাকে না বিকজ কারণ হোয়েন দ্য সেডিমেন্টারি রক ইজ ট্রান্সফর্ম যখন ওই সেডিমেন্টারি রকসটা ট্রান্সফর্মড হয় অর্থাৎ পাললিক শিলা পরিবর্তন হয় দি ফসিলস আর এক্সপোজড হুম টু এক্সট্রিম হিট অ্যান্ড প্রেশার তখন ওই ফসিল জীবাশ্মগুলি প্রচণ্ড তাপে এবং চাপে নষ্ট হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে একমাত্র ফসিল সেডিমেন্টারি রক্সেই দেখতে পাওয়া যায় এটা শর্ট কোয়েশ্চেন পড়তে পারে তোমাদের তারপরে দেখো রক্স আর ভেরি ইউজফুল টু আস বলছে শিলা আমাদের প্রচন্ড প্রচুর পরিমাণে আমাদের কাজে লাগে আর কি বা আমাদের জন্য খুবই দরকারি দি হার্ড রক্স আর ইউজড ফর মেকিং রোডস হাউসেস অ্যান্ড বিল্ডিংস হার্ড রক্স মানে কি শক্ত শিলাগুলি দিয়ে কি তৈরি হয় বা শক্ত শিলাগুলি দিয়ে কি তৈরি হয় সেগুলো মূলত ব্যবহার করা হয় কি কাজে না রোডস রাস্তা তৈরি করতে বাড়ি তৈরি করতে এবং বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করতে ইউ ইউজ স্টোনস ইন মেন গেমস বলছি তোমরা হয় তুমি হয়তো বেশ কিছু গেমের ক্ষেত্রে পাথর ব্যবহার করে থাকো হ্যাঁ ফর এক্সাম্পল কিছু এখানে গেমের কথা বলা আছে ছোটোদের বেশ কিছু খেলার কথা এখানে বলা হচ্ছে দেখো ফর এক্সাম্পল সেভেন স্টোন সাতটা পাথর দিয়ে খেলা একটা নাম বলা হচ্ছে পিথু হ্যাঁ হোপ স্কচ এ একটা খেলা স্তুপা কিতকিত ফাইভ স্টোন দিয়ে খেলা হচ্ছে গিট্টি এই ধরনের কতগুলো খেলার কথা বলা হয়েছে এবং আরও বলা হচ্ছে ফাইন্ড আউট সাম মোর সাজ গেমস বাই আস্কিং ইউ ওর গ্র্যান্ডফাদার প্যারেন্টস প্যারেন্টস নেইবার্স এবং তোমরা তোমাদের গ্র্যান্ড প্যারেন্টস এবং তোমরা তোমাদের পিতা পিতামহ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের দাদু হ্যাঁ দাদু তোমাদের বাবা মা এবং দাদু ঠাকুমা তোমাদের বাবা মা এবং তোমাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বেশ কিছু গেমের কথা জেনে এসে তোমরা আরও বলো ঠিক আছে এখানে দুটো দুটো এখানে আর্কিটেকচারের ছবি দেওয়া আছে দেখো কালেক্ট পিকচারস অফ সাম মনুমেন্টস আর ফাইন্ড আউট হুইচ আর দ্য রকস ইউজ টু বিল্ডিং দেম বিল্ড দেম টু পিকচারস হ্যাভ বিন কালেক্টেড ফর ইউ হুম দুটো পিকচার কালেক্ট করা হয়েছে বাঁ দিকেরটা যেটা আছে লাল রঙের দি রেড ফোর্ট ইজ মেড অফ রেড স্যান্ডস্টোন লাল বেলে পাথরে তৈরি দিল্লির লাল কেল্লাটা এবং আগ্রার তাজমহলটা সেটা হোয়াইট মার্বেলে তৈরি ঠিক আছে দি তাজমহল ইজ মেড অফ হোয়াইট মার্বেল তাজমহল 
ডালটা ডান দিকে ওটা সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি তাহলে এখানে বলুন তো আমাদের সমস্ত রকগুলো তিন ধরনের রকের কথা আমরা কমপ্লিট করে নিলাম এবং এরপরে আমরা আর একটা জিনিসে যাচ্ছি দেখো রক রক সাইকেল মানে রক সাইকেল মানে কি একটা চক্র চক্র একটা শিলা চক্র বলা হয় যেটাকে মানে ঘুরে ফিরে আবার সেই শিলাটাই চলে আসবে প্রথমে জ্বলন্ত ম্যাগমা ছিল একটু বলে দিই প্রথমে জ্বলন্ত ম্যাগমা ছিল তারপরে সেই ম্যাগমাটা বেরিয়ে এলো বেরিয়ে এসে ঠান্ডা হয়ে আগ্নেয় শিলা হলো আবার সেই ম্যাগমাটা কখনো ভিতরে রয়ে গেল সেখানে জমাট বেঁধে গেল জমাট বেঁধে সেখানে সেডিমেন্টারি রক্স তৈরি হলো এবং তারপরে আবার সেই রক্সটা আবার নিয়ে হলো হ্যাঁ সেই রক্সটা থেকে আবার তৈরি হলো রূপান্তরিত হয়ে তৈরি হলো কি মেটামরফিক রক্স তৈরি হলো আবার মেটামরফিক রক্স থেকে কিন্তু আবার ম্যাগমায় পরিণত হওয়ার একটা চান্স আছে কারণ ওই প্রচণ্ড তাপ এবং চাপ পড়লেই সেটা আবার মেটামরফিক রক্স হয়ে যাবে হ্যাঁ সেটা আবার ম্যাগমায় পরিণত হবে ঠিক আছে চলো আমরা এই সাইকেলটা একটা পড়ি বলছে ইউ উইল বি সারপ্রাইজ টু নো দ্যাট ওয়ান টাইপ অফ রক চেঞ্জেস টু অ্যানাদার টাইপ আন্ডার সার্টেন কন্ডিশানস ইন এ সাইকেল ম্যানার ঠিক আছে তুমি জেনে অবাক হবে কি যে ওয়ান টাইপ অফ রক চেঞ্জেস মানে এক ধরনের পাথর পরিবর্তন হচ্ছে কিসের দ্বারা সাইকেল ম্যানার মানে চক্রীয় একটা পদ্ধতির দ্বারা হ্যাঁ আন্ডার সার্টেন কন্ডিশান মানে নির্দিষ্ট শর্তে কি পরিণত হচ্ছে টু অ্যানাদার টাইপ অন্য মানে অন্য ধরনের পাথরে পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে এক কথাই কি বলা যেতে পারে মানে তুমি জেনে অবাক হবে যে এক ধরনের পাথর চক্রীয় প্রক্রিয়ার দ্বারা অন্য আর এক ধরনের পাথরে পরিণত পরিণত হচ্ছে ঠিক আছে দিস প্রসেস অফ ট্রান্সফরমেশান অব দ্য রক ফ্রম ওয়ান টু অ্যানাদার ইজ নোন অ্যাজ দ্য রক সাইকেল ঠিক আছে এই যে প্রসেস এই যে শিলার এক থেকে অন্যটিতে রূপান্তরের এই প্রক্রিয়াটিকে কি বলা হয় শিলা চক্র বলা হয় হুম ইউ হ্যাভ অলরেডি লার্নড হোয়েন দ্য মল্টেন ম্যাগমা কুলস তোমরা এর আগে অলরেডি পড়েছো যে যখন জ্বলন্ত ম্যাগমা ঠান্ডা হয় ইট সলি ইট সলি সলিডিফাইজ টু বিকাম ইগনেওয়াস রক তখন সেটা ইগনেওয়াস রক অর্থাৎ আগ্নেয় শিলায় পরিণত হয় আমরা অলরেডি পড়ে নিয়েছি দিস ইগনেওয়াস রকস আর ব্রোকেন ডাউন ইন্টু স্মল পার্টি পার্টিকেলস এবং ওই ইগনেওয়াস রকটা যখন বিভিন্ন ছোটো ছোটো টুকরোই পরিণত হয় দেখো এই যে ইগনেওয়াস রক গোটা রকটা আছে এবং তারপরে দেখো ছবিটাই দিয়েছে সেডিমেন্ট সেডিমেন্ট মানে ছোটো ছোটো দেখো টুকরোগুলো পলল মানে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ইগনিয়াস রকটা ভেঙে সেটাই বলছে দিস ইগনিয়াস রক আর ব্রোকেন ডাউন ইন্টু স্মল পার্টিকেলস দ্যাট আর ট্রান্সপোর্টেড অ্যান্ড ডিপোজিটেড টু ফর ফ্রম সেডিমেন্টারি রকস এবং এই 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 ভেঙে যাওয়া টুকরোগুলো কিসে রূপান্তরিত হচ্ছে সেডিমেন্টারি রক অর্থাৎ পাললিক সেলাই রূপান্তরিত হচ্ছে হোয়েন দ্য ইগনিয়াস অ্যান্ড সেডিমেন্টারি রকস আর সাবজেক্টেড টু হিট অ্যান্ড প্রেশার যখন আবার এই সেডিমেন্টারি রকটাকে তাপ এবং চাপ দেওয়া হচ্ছে তখন সেটা কিসে পরিণত হচ্ছে মানে যখন এই ইগনিওয়াস এবং সেডিমেন্টারি যখন এই আগ্নেয় এবং পাললিক শিলাটাকে তাপ এবং চাপ দেওয়া হচ্ছে তখন সেটা চেঞ্জেস ইন্টু মেটামরফিক রকস তখন সেটা মেটামরফিক রকসে পরিণত হচ্ছে মাদিকের ছবিটা দেখো সেটা পাললিক শিলা রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হচ্ছে দি মেটামরফিক রকস হুইচ আর স্টিল আন্ডার গ্রেট হিট অ্যান্ড প্রেশার আবার যখন এই মেটামরফিক রূপান্তরিত শিলাটা আবার যখন প্রচণ্ড তাপ এবং চাপের মধ্যে পড়ে তখন সেটা মেলডাউন তখন সেটা মেলডাউন টু ফ্রম মল্টেন ম্যাগমা তখন সেটা আবার জ্বলন্ত ম্যাগমায় পরিণত হয় এবং আবার এটা ঘুরে ঘুরে ক্রমশ একটা সাইকেলে একটা পরিণত হয়েছে ক্রমশ এটা একটা গতিশীল প্রক্রিয়া এবং ক্রমশ এটা আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে যেতে পারে কীভাবে ওই তাপ এবং চাপে কখনো গুগলে যাচ্ছে তাপে কখনো সেটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে কখনো অন্য জিনিস চাপে পড়ে আবার ভেঙে যাচ্ছে এইভাবে হচ্ছে আর কি দিস মল্টেন ম্যাগমা এগেন ক্যান কুল ডাউন অ্যান্ড সলি ডিফাই ইন্টু ইগনিয়াস রকস আবার ওই ম্যাগ মল্টেন ম্যাগমা জ্বলন্ত ম্যাগমাটা আবার ঠান্ডা হয়ে যায় এবং আবার সেটা আগ্নেয় শিলায় পরিণত হয় এবং তারপরে আবার ভেঙে যায় আবার সেডিমেন্টারি রকে পরিণত হয় তারপরে আবার সেডি আবার ইগনিয়াস অ্যান্ড সেডিমেন্টারি রক আবার মেটাপরফিক রকে পরিণত হয় আবার সেটা তাপও চাপে আবার ম্যাগমায় পরিণত হয় ক্রমশ এটা চলেই যাচ্ছে এই বিষয়টা এখানে বলা হচ্ছে তারপরে আমরা শেষের দিকে চলে দেখো দেখো রকস আর মেড আপ অফ ডিফারেন্ট মিনারেলস রক কি মানে রকস আর শিলা তৈরি বিভিন্ন ধরনের খনিজ দিয়ে ঠিক আছে মিনারেলস বিভিন্ন ধরনের খনিজ দিয়ে তৈরি 
minerals are naturally occurring substance which have contain physical uh, properties মানে physical properties মানে এখানে শিলার গঠন বলছে যে খনিজগুলি প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি হয় এমন পদার্থ ঠিক আছে এমন পদার্থ which have contains যেগুলি নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট যেগুলি নির্দিষ্ট ফিজিক্যাল প্রপার্টি যেগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য যেগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা শারীরিক গঠন হ্যাঁ গঠনগত বৈশিষ্ট্য আছে অ্যান্ড ডেফিনাইট কেমিক্যাল কম্পোজিশন এবং তাদের নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংমিশ্রণ রয়েছে ঠিক আছে ওই খনিজগুলোর মধ্যে খনিজগুলোর মধ্যে কি আছে তাদের নিজস্ব গঠনগত বৈশিষ্ট্য আছে ঠিক আছে এবং মানে ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল প্রপার্টিস আছে তাদের নিজস্ব এবং তাদের ডেফিনাইট কেমিক্যাল কম্পোজিশন তাদের আবার রাসায়নিক সংমিশ্রণও রয়েছে ঠিক আছে মিনারেলসের মধ্যে এখানে মিনারেলসটা তোমাদের শর্ট নোট হিসাবে পড়তে পারে ঠিক আছে তারপরে দেখো মিনারেলস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু হিউম্যান কাইন্ড এবং মানে এই মিনারেলস অর্থাৎ এই জ্বালানি খনিজ মানব জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাম আর ইউজড অ্যাজ ফিউয়েল এর মধ্যে কিছু কিছু জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় সবাই জানি আমরা ফর এক্সাম্পল যেমন কোল হুম কোল মানে হচ্ছে কয়লা ন্যাচারাল গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাস অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম এবং হচ্ছে পেট্রোলিয়াম ঠিক আছে দে আর অলসো ইউজড ইন ইন্ডাস্ট্রিজ এগুলো আবার বিভিন্ন শিল্প কারখানাতেও ব্যবহার হয় আয়রন কি কী শিল্প কারখানা দেখো আয়রন অ্যালুমিনিয়াম গোল্ড ইউরেনিয়াম প্রভৃতি শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয় ইন মেডিসিন এবং কি এমন কি ওষুধের ইয়েতেও ওষুধের কারখানাতেও ইন ফার্টিলাইজার্স ইটিস এবং ফার্টিলাইজার মানে কি সার সার তৈরির মানে বিষয়েও এই সমস্ত খনিজগুলো এই সমস্ত মিনারেলগুলো ইউজ হয় ঠিক আছে তোমাদের চ্যাপ্টারটা পুরোটাই পড়িয়ে দিলাম এবং তোমাদের এর মধ্যে কিছু বক্স এখানে বাকি রেখেছি যে এখানে বক্স আছে দেখো প্রথম পেজটায় দি ডিপেস্ট মাইন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হুম ইট ইজ সাউথ আফ্রিকা সব থেকে বিশ্বের সব থেকে ডিপে সব থেকে গভীরতম খনি হচ্ছে সাউথ আফ্রিকা ইট ইজ অ্যাবাউট ফোর কিমি ডিপ এটা হচ্ছে চার কিমি গভীর গভীর এটা ইট সার চপ অয়েল এখানে তেলের খোঁজে ইঞ্জিনিয়ার সাব ডাগ এ হোল অ্যাবাউ অ্যাবাউট সিক্স কিমি তেলের খোঁজে ইঞ্জিনিয়াররা সেটাকে ছ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীরতায় নিয়ে চলে গেছে হুম এটা বলা হলো টু রিচ টু দ্য সেন্টার অব দ্য আর্থ হুইচ ইজ নট পসিবল তো বলছে কখনো কি পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছানো যাবে কখনোই সেটা পৌঁছানো যাবে না ইউ উইল হ্যাভ টু ডি কে হোল সিক্স থাউজেন্ড কিমি তুমি যদি একটা সিক্স থাউজেন্ড কিমি গভীরতা মানে গর্ত খুঁজতে পারো ডিপ অন দ্য ওশিয়ান ফ্লোর সমুদ্রের বা মহাসাগরে তুমি যদি কখনো ছ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত গর্ত খুঁজতে পারো তাহলে তুমি পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছতে পারবে কিন্তু সেটা কখনোই সম্ভব নয় ঠিক আছে এখানে আর একটা বক্স আছে দি ক্রাস্ট ফর্মস অনলি জিরো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট অব দ্য ভলিউম অব দ্য আর্থ এই যে ক্রাস্ট মানে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট অব দ্য ভলিউম অব দ্য আর্থ পৃথিবীর পুরো ভলিউমে জিরো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট বলছে সিক্সটিন পারসেন্ট কনসিস্ট অব দ্য মেন্টাল হ্যাঁ এবং ষোলো পারসেন্ট হচ্ছে ওই যে মেন্টাল মানে হচ্ছে গুরুমণ্ডলটা অ্যান্ড এইটি থ্রি পারসেন্ট মেক্স দ্য কোর এবং তিরাশি পারসেন্ট হচ্ছে কোর মানে কেন্দ্রমণ্ডলটা হুম এগুলো সব বলা আছে এবং তোমাদের এই বক্সটা তোমাদের বলে দিচ্ছি ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের আমার পড়ানোটা ফসিলটা এখানে একটু বলে দিই দি দি রিমেন্স অব দ্য ডেড প্ল্যান্টস মানে মৃত যে সমস্ত জীবাশ্ম ঠিক আছে গাছপালা অ্যান্ড অ্যানিমেলস এবং প্রাণীর যে সমস্ত দেহাবশেষ সেগুলো কি ট্যাপড ইন দ্য লেয়ার্স অফ রক সেগুলো ওই শিলার সঙ্গে একদম মিশে যায় আর কল ফসিল মিশে যে ফসিল অর্থাৎ জীবাশ্মে পরিণত হয় অর্থাৎ কি মৃত গাছপালা এবং জীবজন্তুর দেহাবশেষ যখন হুম যখন শিলার সঙ্গে মিশে যায় এবং তখন সেটা জীবাশ্রে পরিণত হয় ঠিক আছে এই পর্যন্তই থাক হ্যাঁ তোমাদের পুরোটাই পড়িয়ে দিলাম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ